আচ্ছা আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে বায়োলজির এমসিকিউ টু থিওরি নিউট্রিশন আচ্ছা দেখো বেসিক্যালি নিউট্রিশন মানে কি ছোটবেলায় আমরা 9 10 এ পড়েছি যাকে বলি পুষ্টি এবং এখনো হয়তো তোমাদের মনে আছে সবথেকে বড় চ্যাপ্টার ছিল আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের পুষ্টি নামক চ্যাপ্টারটা প্রায় 55 পেজের এই চ্যাপ্টারটা পড়তে পড়তে আর শেষই হতো না ঠিক আছে দেখো পুষ্টি মানে বেসিক্যালি আমরা যদি একটা হিউম্যান বিং কে দেখি তাহলে দেখো আমাদের হিউম্যান বডিটা অনেকগুলো কিন্তু সিস্টেম দ্বারা মডিফাইড তুমি যদি উপর থেকে নিচ অবধি আসো তাহলে তুমি দেখবে তুমি এই বিভিন্ন সিস্টেম পাবে যে সিস্টেমগুলো আমার বডিকে সঠিক বা সুস্থ রাখার জন্য কন্টিনিউস চেষ্টা করে যাচ্ছে যেমন তুমি যদি প্রথমে আসো মুখ মানে মাউথ মাউথের সঙ্গে একটা সিস্টেম যুক্ত যাকে আমরা বলি ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ডাইজেস্টিভ সিস্টেম মানে মুখ দিয়ে তুমি যে খাবারটা খাচ্ছ সেই খাবারটা তোমার খাদ্যনালীর মধ্য দিয়ে গিয়ে পাকস্থলী সেখান থেকে ক্ষুদ্রান্ত বৃহযন্ত্র হয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে এর মাঝে খাদ্যের যে প্রয়োজনীয় উপকরণ সেটাকে কি করছে বডি ভিলাই দ্বারা শোষিত করছে তাহলে মুখের জাস্ট একটু নিচে নামো বুক বুকের কাছে আমাদের দুটো জিনিস রয়েছে একটা হচ্ছে হার্ট হার্ট যেটা সেটা হচ্ছে সার্কুলেটারি সিস্টেম ব্লাডটাকে সার্কুলেট করা হচ্ছে হার্টের ঠিক পাশে রয়েছে কে লাং লাং হচ্ছে রেসপিরেটারি সিস্টেম নিঃশ্বাস এবং প্রশ্বাস নেওয়া হচ্ছে আর একটু নিচে নামো হার্ট লাং থেকে আর একটু নিচে নামলে আমরা কি পাচ্ছি পাকস্থলী যেটা পার্ট অফ ডাইজেস্টিভ সিস্টেম আমি একটু আগেই বললাম ঠিক আছে আর একটু নিচে নামো বডির তোমার মোটামুটি কোমর থেকে একটু উপরে বা কোমরের কাছে বলতে পারো কি রয়েছে আমাদের কিডনি কিডনি হচ্ছে পুরোটাই আমাদের এক্সক্রেটারি সিস্টেম আমাদের বডিতে যে মেটাবলিক ওয়েস্ট প্রোডাক্ট তৈরি হয় সেটাকে বাইরে বার করে দেওয়াই এর কাজ আর একটু নিচে নামো আর একটু নিচে নামো সেটা হচ্ছে আমাদের গোনার্ড গোনার্ড বা আমাদের রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম ঠিক আছে ফিমেল এবং মেল আলাদা আলাদা রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম আমাদের আর আমাদের নিচে নামার জায়গা নেই আমাদের সমস্ত সিস্টেম কভার হয়ে গেছে বাট যে দুটো সিস্টেমকে আমরা কভার করতে পারিনি মানে এর পর মাঝে আমাদের আরও দুটো সিস্টেম রয়েছে যাকে আমরা বেসিক্যালি কোনো লোকেশান স্পেসিফিক করতে পারি না লাইক এন্ডোক্রাইন সিস্টেম দ্যাট মিন্স হরমোনাল সিস্টেম হরমোন মাথা থেকে শুরু করে গোনার্ড সমস্ত জায়গা থেকেই খরিত হয় সেই জন্য একে কোনো রিজিয়ন স্পেসিফিক বলা যায় না আর একটা হচ্ছে তোমার নার্ভাস সিস্টেম হরমোনকে তাও রিজিয়ন স্পেসিফিক যদি তুমি করতে চাও তাহলে করতে পারো বাট নার্ভাস সিস্টেম কি প্রত্যেকটা পরতে পরতে নার্ভ রয়েছে আমাদের আঙুলের টিপ থেকে শুরু করে চোখের লিডে ঠিক আছে প্রত্যেকটা জায়গায় নার্ভাস সিস্টেম রয়েছে যেটা কি প্রকৃতির সঙ্গে আমরা কমিউনিকেট করি তাহলে আমরা যে পুষ্টিটা পড়তে চাইছি এই পুষ্টিটা বেসিক্যালি কার পার্ট ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের পার্ট মানে আমরা আমাদের স্বাভাবিক একটা বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার পরে বাচ্চাটা ধীরে ধীরে কি হয় বড় হয় না তো এই বাচ্চাটা যে ধীরে ধীরে বড় হয় কেন বড় হয় তার কারণ হচ্ছে বাচ্চাটাকে আমরা খাবার প্রদান করি বা নিউট্রিশান প্রদান করি ঠিক আছে এই নিউট্রিশান হচ্ছে পুষ্টি এইটার জন্যই সে কি হয় সে দুটো জিনিস পায় একটা হচ্ছে বডি গ্রোথ হয় মানে বডি ক্রমাগত বড় হয় নাম্বার টু এনার্জি তাহলে আমরা বেসিক্যালি নিউট্রিশানের দুটো মেইন উদ্দেশ্য একটা হচ্ছে বডি গ্রোথ এবং এনার্জি পাওয়া ঠিক আছে তো আমরা যে নিউট্রিশানের জন্য যে খাবারগুলো খাই সেটা মেইনলি মেইনলি তিনটে খাবার মেইনলি তিনটে ফুড সেটা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট কার্বোহাইড্রেট যেমন ধান বা আমরা ধান মানে ভাত যেটা খাচ্ছি রুটি যেটা খাচ্ছি প্রোটিন মানে মাংস মাছ ডিম এগুলো আর ফ্যাট ফ্যাট মানে আমরা যে ঘি খাচ্ছি মাখন খাচ্ছি ঠিক আছে চর্বি খাচ্ছি এগুলো সবই কি আমাদের ফ্যাট তাহলে আমরা কার্বোহাইড্রেট খাচ্ছি কিসের জন্য প্রোটিন খাচ্ছি কিসের জন্য আর ফ্যাট খাচ্ছি কিসের জন্য দুটোই উদ্দেশ্য বডির যেন গ্রোথ হয় এবং বডি যেন এনার্জি পায় তো বডি গ্রোথ তো সবারই হচ্ছে আমরা দেখতেই পাচ্ছি আমরা ধীরে ধীরে বড় ছোট এইগুলো থেকে বড় হচ্ছি তো এখানে তো আমাদের গ্রোথ হচ্ছেই তো এই যে যে এনার্জি আমরা কোনটা থেকে কতটা এনার্জি পাচ্ছি সেটাও জানতে হবে তাহলে আমরা কার্বোহাইড্রেট খেলে পরে এক গ্রাম কার্বোহাইড্রেট দহনে বা এক গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থেকে আমরা কতটা এনার্জি গেন করি ফোর কিলো ক্যালোরি এনার্জি গেন করি 
सेम एक ग्राम प्रोटीन एट दहन कत कलो क्योर एनार्जी गेन करी फोर पॉइंट जिरो वन कलो क्योरि और एक ग्राम फैट दहने नाइन पॉइंट थ्री कलो क्योरि एनार्जी गेन करी तो ये क्योंकि तुम्हारे परीक्षा लागे जो कतटा एनार्जी पासी एक ग्राम फैट एक ग्राम कार्बोहड्रेट और एक ग्राम प्रोटीन थे खूब गुरुत्वपूर्ण पार्ट ठीक है अच्छा ये जो बोल जो कार्बोहड्रेट प्रोटीन फैट यो खार एक दोटोई उद्देश्य एक ग्रोथ और एनार्जी तो तुम अलरेडी एनार्जी पार्टा कवर कर फेले जो एनार्जी आल्टिमेटलि कत जाए एक ग्राम फैट एक ग्राम कार्बोहड्रेट एक ग्राम प्रोटीन थे ठीक है अच्छा तो ग्रोथ कार्बोहड्रेट थे ग्रोथ होते गार्बोहड्रेटर मूल उपादान बडी द्वारा शोषित होते हैं पुरो कार्बोहड्रेट की बडी द्वारा शोषित है पुरो प्रोटीन फैट की बडी द्वारा शोषित है अन्सार इज नो ते कि शोषित है कार्बोहड्रेटर सीम्प्लीफाएड भू सीम्प्लीफाएड प्रोडक्ट तेल कार्बोहड्रेट भांगले पर जो सीम्प्लीफाएड प्रोडक्टा बैरिए आसे सेटाई हमार बडी शोषण कर एत भारी खबर हमार बडी शोषण करते सीम्प्लीफाएड खबर शोषण कर कार्बोहड्रेट के भांगले पर जो सीम्प्लीफाएड भैलू बैरिए आसे कि ग्लुकोज ग्लुकोज फ्रुक्टोज गलैक्टोज यो मोनोसैकाराइड कि बोलते एक्चुअलि मोनोसैकाराइड तेल कार्बोहड्रेट दहने की बेरोय मोनोसैकाराइड से ग्लुकोज होते फ्रुक्टोज होते तेल कार्बोहड्रेट दहने की पाव जाए मोनोसैकाराइड अच्छा प्रोटीन के डिटलि इनटेक करते ना प्रोटीन सरलतम जौग हे अमो असिड अमो असिड तेल बडी अमो असिड की एक्सेप्ट कर फैट फैट दहने जे फैट के जारण कर ले सरलतम जौग बैरिए आसे जैसे बला है फैटी असिड फैटी असिड एंड ग्लिसारल तेल ग्लिसारल एंड फैटी असिड यूटो हमार बडी शोषण कर तुम्हें परीक्षा कोश्चन देवे जो कार्बोहड्रेटर सरलतम उपादान कि प्रोटीन सरलतम उपादान कि फैटर सरलतम उपादान कि तुम्हें बोलते हैं जो मोनोसैकाराइड अमो असिड फैटी असिड एंड ग्लिसारल एर मध्य सब आलोचित विषय हमिनो असिड अमिनो असिड जेटा प्रोटीन सरलतम उपादान तेजे जानते हैं प्रकृति कतगुल अमो असिड रही है प्रकृति अमिनो असिड रही है कूड़ीटा कूड़ीटा ठीक है अच्छा ये कूड़ीटा अमिनो असिडर की सबगुल एसेंसियल प्रकृति कूड़ीटा रही है बाटे बडिर जो एसेंसियल अमिनो असिड हे ना हमार बडिर जो एसेंसियल अमिनो असिड ना बाकी एगारोटा बडिर जो अतटा इम्पर्टेंट नए तेल सब समय से ही धरण प्रोटीनियस खबर खा चेषा करब जार मध्य ना अमिनो असिड रही है ठीक है सेटार कि बोल तो ये ना तुम एसेंसियल अमिनो असिड ये ना एसेंसियल अमिनो असिड तुम्हार परीक्षा क्योंकि कोश्चन दे जे ना एसेंसियल अमिनो असिड एगुलर मध्य को एसेंसियल को एसेंसियल नय ठीक है देखो से दिए बेसिकाली प्रथम मान आदर टा के रेखे दिए ठीक है देखो एच हम जेटा ये मैंने रखी एच आई एल एल एम पी डी टी हमार शर्टफर्म हे एच आई एल एल एम पी डी टी बार 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 पढ़े मुखस्त कर नहीं आई एल एल एम पी टी टी एच आई एल एल एम पी टी टी एक दुई तीन चार पाँच छय सत नय ठीक है ये ना जेमन एच फर हिस्टिडिन आई फर आईसोलिउसिन एल फर लिउसिन और एक एल फर लाइसिन एम फर मिथाइल एलान सरि मिथियोन पी फर फिनाइल एलान ठीक है टी फर टाइरोसिन टी फर ट्रिप्रोफैन भि फर व्यलिन ठीक है एतगुलो रही है हमें तो तुम्हारे तो जो तुम्हारा मन करो लिखे रखे तो लिखे रखते पर फुलफर्मगुलो तो निजे बायोलजिस्ट फले पक्षे यो मे रखा खूब कठिन नए तो एक एक लिखे रखते पर एच फर हिस्ट्रिडिन तो लेखो हिस्ट्रिडिन एच आई एस टी आई डि आई एन हिस्ट्रिडिन नम्बर टू आई फर आईसोलिओसिन 
आइसोलियोसिन आई एस ओ एल ई यू सी आई एन ई नंबर थ्री एल एल फॉर लाइसिन आर एल फॉर लियोसिन एल ई यू सी आई एन ई एम फॉर मिथियोनिन एम ई टी एच आई ओ एन आई एन ई छ नम्बर हे पी पी फर फिनाइल एलान पीएच एन वाई एल ए एल ए एन आई एन इ फिनाइल एलान टी फर ट्रिप्टोफैन टीआर आई पी टीओ पीएच ए एन ट्रिप्टोफैन और टी फर टाइरोसिन सरि 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 ट्रिप्टोफैन नए गो थ्रियोन माइ मिस्टेक थ्रियोन टीएच आरईओ एन आई एन और एक ट्रिप्टोफैन ना ट्रिप्टोफैन ही तो बोल ना ठीक तो आज ट्रिप्टोफैन ही बोलना ना एक आगे ट्रिप्टोफैन थायरोन ठीक है ठीक है ट्रिप्टोफैन ही हमें भूल बोल हाँ ट्रिप्टोफैन थायरोन ट्रिप्टोफैन और थायरोन तो सेटाई हे न नम्बर हे कि व्यलिन वि फर व्यलिन तुम्हार कि ना एसेंसियल अमो असिड अच्छा आगे एसेंसियल अमो असिड छो ना नय दस टा दस टार एक एखान बद हो गए तमान यारोटा के बोलते मध्य एक रेट दस टा ये एक आगे एसेंसियल छो से परवर्तकाले देखल ना एट एसेंसियल अत नये आर्जिन आर्जिन तई आर्जिन के बी सेमी एसेंसियल अमो असिड सेमि ओ वही तो लेखा रही है सेमि एसेंसियल अमिनो असिड सेमि एसेंसियल और बाकी दस टा के बी लेस एसेंसियल अमिनो असिड ठीक है तेल ना हे एसेंसियल एक सेमि एसेंसियल और बाकीगुलो लेस एसेंसियल अच्छा प्रोटीनर अभाव क्यों डिजिज है एट परीक्षा कोश्चन दे दो डिजिज है एक कोसिओ कोर्स और मैरासमास यहाँ तो माथाय रेखो ये दो डिजिज कीसर जो है प्रोटीनर जो थे प्रोटीन डेफिसियसि डिजर्डर अच्छा हमें जी प्लान निट्रिशन देखी तेल प्लान निट्रिशन के मेनलि दो भागे भाग करते अटो ट्रफ और एक हेटेरो ट्रफ अच्छा अटो ट्रफ मान हे अटो मान सेल्फ सेल्फ ट्रफ मान ट्रफिक तर मान से सेल्फ जे निजे खाद्य निजे तैरि करते अटो ट्रफ मान ग्रीन प्लान ग्रीन प्लान हटो ट्रफिक प्लान जरा निजे खाद्य निजे तैरि करते प्रसेस को प्रसेसर माध्यम थे शालक संश्लेष फटोसिनथेसिस फटोसिनथेसिस तेल फटोसिनथेसिस प्रक्रियार मध्यमे ग्रीन प्लान तर निजे खाद्य निजे तैरि करते प्लान निट्रिशन मान प्लान कि खबर पाए तेल एक अटोट्रफ और एक बोल हेटेरोट्रफ हेटेरोट्रफ मान जो निजे खाद्य निजे तैरि करते इट मास्ट हाव टू डिपेंड ऑन अदार्स तेल की हेटेरोट्रफ तेटेरोट्रफर अनेकगुल भाग है एक पैरासाइटिक और एक तुम्हार सैप्रोफाइटिक सीमबायोसिस और इनसेकटिवोरस अच्छा पैरासाइटिक मान कि पैरासाइटिक मान हे परजीवी कि बोल पैरासाइटिक मान परजीवी अच्छा परजीवी मान पर ओपर जो जीवन धारण कर जेमन पर गाचा बोली ना हमें एक गाचर ओपर और एक गाच जेमन तुम्हारे एखे अवश्य प्लान मध्य तुम्हार एनिमल उदाहरण दिए मोनोसिस्टिस ये एक तुम्हार पैरासाइटिक बाट आप जानी रैफ्लेशिया स्वर्णलता स्वर्णलता जान तो स्वर्णलता की आम गाचर ओपर देखें गाचर ओपर रैफ्लेशिया उदाहरण की बोलते पर रैफ्लेशिया एरा कि एरा अन्न एक गाचर ओपर जीवन धारण कर अच्छा अन्न एक गाचर ओपर जीवन धारण कर मैं क्यों तरा ते खाद्य रस पाए खाद्य रस पाए हे ओ गाच गाच पुष्टिरस सक 
মানে ওই খাবারে গাছের বডি থেকে পুষ্টিরস শোষণ করে তাহলে এদের কি এদের একটা চোষক থাকে সাকিং অর্গান থাকে বা সাকিং রুট থাকে যেটা দিয়ে ওরা কি করে যে হোস্ট প্ল্যান্ট তার ওপরে বসবাস করে এবং তার বডি থেকে পুষ্টিরস শোষণ করে নেয় ঠিক আছে মনোসৃষ্টিস হচ্ছে প্ল্যান্ট সরি অ্যানিম্যাল অ্যানিম্যাল যারা পরজীবী আর র্যাফ্লেশিয়া হচ্ছে প্ল্যান্ট আমরা যেহেতু প্ল্যান্ট পড়ছি তাই একটা উদাহরণ এটা হচ্ছে তোমার অ্যানিম্যাল আর র্যাফ্লেশিয়া বা তুমি বলতে পারো স্বর্ণলতা যেটা তোমার কি প্যারাসাইটিক আচ্ছা স্যাপ্রোফাইটিক বা মৃতজীবী হ্যাঁ মৃতজীবীর উদাহরণ তুমি ইউগ্লিনা বলতে পারো ঠিক আছে স্যাপ্রোফাইটিক মানে যারা মৃত পচা গলা সাবস্টেন্স থেকে পুষ্টিরস শোষণ করে পুষ্টিরস শোষণ করে ঠিক আছে স্যাপ্রোফাইট যে তোমার যারা তারা কিন্তু মেইনলি তারা কিন্তু মেইনলি তোমার ধরো কোন একটা অ্যানিম্যাল বা কোন একটা গাছ যারা মরে গেলে পরে তাদের যে ডেড ডিকেইং সাবস্টেন্স ডেড ডিকেইং সাবস্টেন্স তো সেই ডেড ডিকেইং সাবস্টেন্স কিন্তু উপরে এরা ওই সমস্ত জায়গা থেকে তারা নিউট্রিয়েন্ট সংগ্রহ করে কিন্তু বেঁচে থাকে ঠিক আছে তো স্যাপ্রোফাইট প্ল্যান্ট তুমি যদি দেখো তাহলে কি হবে মাশরুম মাশরুম আমরা খাই জানো তো মাশরুম ইউগ্লিনা তো তুমি প্ল্যান্ট অ্যানিম্যাল পেয়ে যাচ্ছ অ্যানিম্যালের উদাহরণ আর তুমি যদি লিখতে পারছো মাশরুম মাশরুম মানে ব্যাঙের ছাতা যেটা ঠিক আছে এরা কিন্তু তোমার স্যাপ্রোফাইটিক যারা অন্যের উপরে জীবন মানে অন্যের পচা গলা দেহর উপরে জীবন ধারণ করে থাকে আচ্ছা সিম্বায়োসিস বা যাকে আমরা বলি মিথজীবী আচ্ছা সিম্বায়োসিসের তোমার তুমি যদি দেখো যে সিম্বায়োসিস হচ্ছে এমনই একটা সম্পর্ক যেটা হচ্ছে একজনের অ্যাবসেন্সে আর একজন বেঁচে থাকতে পারবেন না দুজনেরই দরকার খুব দুজনেরই খুব একসাথে বেঁচে থাকাটা খুব দরকার মানে সিম্বায়োসিস মানে হচ্ছে একজন একজন উপরে ডিপেন্ডেন্ট ঠিক আছে যেমন এই যে লাইকেন লাইকেন হচ্ছে অ্যালগি এবং ফানজাই এদের একটা সিম্বায়োসিস রিলেশনশিপ আচ্ছা সিম্বায়োসিক রিলেশনশিপ বলতে অ্যালগি আর ফানজাই কি করে দেখো অ্যালগি হচ্ছে খাবার তৈরি করে ফাঙ্গাসকে দেয় আর ফাঙ্গাস কি করে শেল্টার দেয় অ্যালগিকে তাহলে একজন আর একজনকে কি দিচ্ছে খাবার দিচ্ছে আর অন্যজন শেল্টার দিচ্ছে তো এরা একজন যদি না থাকে তাহলে আর একজন বেঁচে থাকতে পারবে না তাহলে সিম্বায়োসিসের উদাহরণ কি হচ্ছে অ্যালগি অ্যান্ড ফানজাই ঠিক আছে আর তুমি যদি অ্যানিম্যালের ক্ষেত্রে দেখো অ্যানিম্যাল অ্যানিম্যালের ক্ষেত্রে একটা হয় অ্যাকাসিয়া প্ল্যান্ট এবং অ্যান্ট অ্যান্ট আর অ্যাকাসিয়া প্ল্যান্ট এটা দরকার নেই বেসিক্যালি অ্যাকাসিয়া প্ল্যান্টটা কি বলতো অ্যাকাসিয়া প্ল্যান্টের গায়ে এই যে পিঁপড়েগুলো হয় এই পিঁপড়েগুলো বাসা তৈরি করে অ্যাকাসিয়া প্ল্যান্টের বডিতে এতে কি সুবিধা হয় অ্যাকাসিয়া প্ল্যান্ট এর পুষ্টিরস এই পিঁপড়েগুলো শোষণ করে খায় তাহলে পিঁপড়েগুলো বেঁচে থাকে ওই অ্যাকাসিয়া প্ল্যান্টের বডি থেকে পুষ্টিরস শোষণ করে আর অন্য কোনো অ্যানিম্যাল যেন অ্যাকাসিয়া প্ল্যান্টকে না খেতে পারে সেই জন্য অ্যান্ড তাকে প্রোটেকশান দেয় মানে সবাই জানে এই অ্যাকাসিয়া প্ল্যান্ট খাওয়া যাবে না কারণ ওখানে প্রচুর পিঁপড়ে রয়েছে একদম কামড়ে শেষ করে দেবে সেই জন্য কি হয় সেই জন্য কিন্তু অ্যাকাসিয়া প্ল্যান্ট এবং অ্যান্ড যারা ঠিক আছে এগুলো কিন্তু তোমার মিথজীবীর বা সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপ নেক্সট হচ্ছে তোমার ইনসেকটিভোরাস যে সমস্ত প্ল্যান্ট ইনসেক্ট ভক্ষণ করে তাদেরকে আমরা বলে থাকি ইনসেকটিভোরাস আচ্ছা ইনসেক্ট ভক্ষণ করে মানে এরা তুমি যদি সার্চ করো তোমার পিচার প্ল্যান্ট তো তুমি ইউটিউবে দেখতে পাবে পিচার প্ল্যান্ট মানে এক ধরনের প্ল্যান্ট যাদের ডালে এক ধরনের কোল কল কল কলসির মতো একটা সাবস্টেন্স থাকে এরা ডিরেক্টলি পোকামাকড় ধরে খায় তাহলে সুগন্ধ একটা গন্ধ রিলিজ করে এখান থেকে সেই জন্য কি হয় পোকার অ্যাট্রাক্টেড হয়ে এর ভেতরে আসে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনাটা পড়ে যায় এবং এরা আর বেরোতে পারে না এবং এরা ওখান থেকে পচে গলে ওখান থেকে যে তোমার পুষ্টি রসটা বেরোয় সেই রসটা ভক্ষণ করে খায় এরা হচ্ছে ইনসেকটিভ রস আচ্ছা যেমন তুমি আবার যদি এখানে দেখো কিছু অনলাইনার বলছে লেগুমেন এবং রাইজোভিয়াম সিম্বায়োসিস 
মানে রাইজোবিয়াম যে তোমার এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া যারা কি করে যারা কিন যারা কিনা সিম্বায়ো সিম্বো জাতীয় যে গাছ মানে সিম গাছ এদের মূলের অর্বুদে থাকে কি হয় তাতে লেগুমেন এই গাছগুলো তোমার নাইট্রোজেনের একটা অভাব থাকে তাহলে নাইট্রোজেন একটা ভালো ফার্টিলাইজার আমরা জানি তো কি হয় রাইজোবিয়াম তার মূলে থেকে নাইট্রোজেন সিনথেসিসে সাহায্য করে তাই রাইজোবিয়াম তার ভালো ইয়ে করে মানে সার হিসাবে নাইট্রোজেন ফিক্সেশনে সাহায্য করে আর লেগুমেন তাকে খাবার দেয় আর তুমি যে ইনসেকটিভোরাস প্ল্যান্টের উদাহরণ দেখো নেপ্যান্থিস যাকে আমরা পিচার প্ল্যান্ট বলি ড্রসেরা বা সূর্য শিশির বলি এগুলো এক্সাম্পলস অফ ইনসেকটিভোরাস আর প্ল্যান্ট রিসিভ নিউট্রেন ফ্রম সয়েল বেসিক্যালি প্ল্যান্ট সয়েল থেকে কিন্তু নিউট্রেন সংগ্রহ করে নেয় ব্যাস এইটাই খেলা তাহলে এই হচ্ছে আমার টোটাল নিউট্রিয়েন্ট যেটা আমরা কিন্তু এম সিকিউ থিওরি আকারে পড়লাম পরবর্তীকালে আমরা কিন্তু এই নিউট্রিশনের ডিটেলড পড়াশোনাটা করব মেন্সের জন্য ডিটেল পড়াশোনাটা করব মেন্সের জন্য ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আজকে আমরা ক্লাসটা এখানে এন করছি নেক্সট ক্লাসে আমরা এনজাইম নিয়ে পড়াশোনা করব ঠিক আছে